Hello mga chong! Welcome sa kauna-unahan natin tutorial para sa ating back-end development series. This time, ang tatalakayan natin ay si PHP. Si PHP ay isang recursive acronym for PHP Hypertext Preprocessor. Uh, isa siyang scripting language na ginawa para sa web development. At sobrang daling i-embed ng code niya sa HTML kaya kadalasan siya yung ginagamit na back-end development tool sa mga website. Bakit natin gusto mapag-aralan or bakit niya gusto matutuan si PHP? Siguro gusto mong gumawa ng isang website na nagpa-process ng data. Siguro gusto mong mag-freelance or gusto mong mag-try ng freelancing. Siguro gusto mong matutuan si WordPress. Gusto mong matuto mag-program or may thesis ka at gustong gusto mong pumasa. Kung man ang dahilan mo, ito sabihin ko sa inyo ang ba't maganda matutuhan sa PHP. Una, napakadaling matutuhan ni PHP. Sobrang dali ng learning curve niya kumpara sa ibang uh, language or programming languages. Actually, si PHP din ang kauna-una ang language na tutuhan ko nung college ako. Now, if you want to go freelancing path, si PHP kasi kadalasan ng mga trabaho sa, P sa freelancing is related kay PHP kadalasan ng mga programming jobs doon especially kay WordPress at si WordPress isa yung content management system na gawa kay PHP madaming magsasabi sa inyo si PHP bado yan luma na yan, mabagal yan all of them might be true maaaring totoo lahat ng sinasabi nila pero isa lang masasabi ko sa kanila 70 to 79% ng lahat ng website sa buong mundo ay gumagamit pa rin ng PHP even Facebook uses PHP at si Facebook gawa siya sa PHP kung alam nyo lang 36% of all websites are created using WordPress si WordPress naman ay isang CMS na gawa kay PHP kung mapapansin nyo dito sa diagram natin used by many sites pa rin si PHP although mas lamang sa kanya pagdating sa mga high traffic sites si JavaScript at yung ibang mga programming language although sin doon niya sinabi sa inyo medyo mabagal na si PHP kumpara sa ibang language pero napakadaming gumagamit ni PHP kaya hindi mauubos or hindi mamatay si PHP as of now mga 10 to 20 years pa siguro yan bago ma-overtake ng ibang language now enough of that punta na tayo sa tutorial Una natin kailangan talakayin ano ba ang pinagkaiba ng isang server-side language sa client-side language. Ang mga front-end or client-side language na si HTML, CSS, at JavaScript ay gumagana doon sa tinatawag nating mga end-users or mga clients natin. Ang mga back-end language naman tulad di Java, SQL, Ruby, PHP, gumagana siya doon sa servers natin. Kung mapapansin nyo, dalawa sila eto yung expanded model nyan paano ba sila gumagana totally papakita ko sa inyo sa ibaba ng diagram nandito sa PC, smartphone at laptop now kunwari papakita ko sa inyo ngayon paano ba gumagana itong model na to for example nandito ka sa PC gumamit ka ng PC or cellphone mo in-access mo si FB okay now pag na-access mo si FB ang unang hihingin sa inyo yan ay username at password mo. So, dito gumagana lahat yan sa client side. Let's say, nag-type ka ng username at password mo. Tinike mo, tapos pinindot mo yung login. Yung login credentials mo, ipapasa yan ni client papunta kay server. At tanongin ni client, Oy, server, meron ba dyang account na may gantong login credential? Si server o si PHP or kung ano mang server, back-end server language ang ginagamit mo, titingin yan or maggagana yung process niya at titingin siya sa database natin titingnan niya oh, meron kayang ganitong user credential dito sa database na to now kung merong user credential na ganun sasabihin niya pabalik kay client o oh, client merong credentials dyan ito yung profile niya oh, bibigay ko sa iyo at ibabalik ni server kay client yung profile at iyon yung i-display ni client yung profile na nilagin mo. So, ganun gumagana yung client at server model natin. So, si PHP siya yung likod or yung pinaka-utak ng website mo. While si HTML, CSS, at si JavaScript sila yung front-end or yung pinaka-nakikita ng mga user mo. Okay? So, sana malino sa inyo. Ayan. So, data types in PHP. Bago kayo mag-aral ng bagong programming language or kahit anong language na gusto nyo, kailangan mapag-aralan nyo muna kung ano yung mga data types na available dun sa language na yun. 
Una sa PHP, ito yung mga data types na si integer. Si integer is just a whole number. Alright, so pwede nyo pumasok si 1, 2, 3, 4, 5, 6, negative 1, negative 2, negative 3, lahat sila integers. Si string naman is any characters, kasama dyan si 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, G. Ba't ganun? Kasama pa rin sa kanya si 1, 2, 3, 4, 5, 6 or yung mga integer natin. Ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Ito, papakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng integer at ng string. Si integer, meron kasi itong logical operations na pwedeng gamitin sa kanya. For example, 1 plus 1. Kay integer, pag ginamit mo si 1 plus 1, ang sagot dyan ay 2. Muntik pa ako magkamali. So, 1 plus 1 is equals to 2 kay integers. Kay string naman, ang 1 plus 1, ang mangyayari dyan ay 11. Kasi, pinagsama niya yung dalawang value. For example, a plus b is equals to a, B dito sa string. So, nakokoncatenate niya yung values imbis na ina-add niya logically. So, si floating point naman is same as integers pero may decimal point siya. So, 1.5, 1.234 lahat na may decimal na number pasok siya kay floating point or double. Si bulya naman is just true or false or 1 and 0. So, dalawa lang ang value niya. True, false 1 or 0. Now, si arrays and objects, skip muna natin to kasi pag-aaralan natin to mamaya. May specific topic tayo dito sa tutorial na to para na dedicated para kay array at object. Sinal, sinal naman is just an empty variable in PHP. Magkaiba siya with blank. Ito si blank. So, madaming nalilito dyan. Anong pinakaiba ni null kay blank? Bigyan ko na lang kayo ng analogy. Sinal, halimbawa may buntis na babae at nanganak sa ospital. Sinal, ibig sabihin nun, hindi pa pinapanganak yung bata. While, etong blank, ibig sabihin nun, pinanganak na yung bata, pero wala pang pangalan. Parang ganun lang yung pinakaiba nila. Now, si resource naman, is, pag merong kang file na inopen gamit si PHP, for example, if open Excel, at dineclare mo siya sa isang variable, ang uri ng data type niya, isa siyang resource. Pag-aaralan din natin yan. So, don't worry, ang pinaka-importante lang muna ngayon is itong unang apat, pati sinal. So, yan lang muna intindihin nyo. Pag-aaralan natin sila lahat sa mga susunod niya tutorial. Okay? So, punta na tayo sa pag install ng PHP. Paano ba ini-install si PHP? Si PHP gumagana yan gamit ang mga stack na to. Si WAMP, si LAMP, si SAMP, si MAP. Ano ba ibig sabihin ng mga amp 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 na yan? Ibig sabihin yan, yung unang letra dyan, ito yung WLX. Anong operating system siya? So, ang gagamitin natin ay si WAMP. Ang ibig sabihin yan ay Windows Operating System. Ano naman si Apache? Si Apache, yan yung tinatawag nating web server. So, hindi gagana yung PHP mo kung wala kang server. Si Apache ang magsisilbing server ni PHP. Now, ano naman si MySQL or MariaDB? Sila yung tinatawag nating database na tatalakayan din natin sa tutorial na to. Kaya mag-alala. So, siya yung database server. At si PHP mismo, yung letter P, yan yung pag-aaralan natin. So, paano may install si WAMP? Una, kailangan natin i-download ang Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Ito, i-download nyo muna to and then i-install nyo. Pag na-install nyo yan, ito ang isusunod nyo i-download mismo si WAMP server. So, wag na wag nyo muna i-download si WAMP server nang wala ito. So, ito yung pinakaunang kailangan i-download. And once na na-download nyo na yan at gumana na, kailangan nyo lang i-run si WAMP. Okay? Pag na-run nyo na si WAMP, mapapansin nyo, mayroong W na may green dito. Antayin natin. Ayan. Yung W na kulay green na yan, that means working and up na yung Apache at database server natin. So, sa susunod na tutorial, magpo-program na tayo. Alright guys, see you sa susunod na tutorial.